Zaman yolculuk yapmak ister misiniz? Eğer öyleyse sizi buram buram nostalji kokan bir kafeden sesleniyorum. Bursa'nın köklü tarihine sahip Tophane'deyiz ve burada Dervişen Kafe'yi ziyaret ettik. Gelin hep birlikte gezelim görelim. Bizi geçmişe götürdüğünüz zamanda evet. yolculuk yaptık adeta. Birazcık kafa hakkında bilgi verebilir misiniz? Burada e, çoğunlukla gördüğünüz gibi yaşamışları yaşatıyoruz burada. İnsanların bu özlem vardı, Bursa bu özlem vardı. Eski olan şeyleri. E, kaybolmuş tarihi gün yüzüne çıkardık Bursa'mıza, değer kattık burada. Çoğu insan buraya geldiğinde gördüklerinde eski yaşamışları görüyor burada. Mesela i̇şte benim de Çok güzel. Gelip buraya ağlayan var. İşte benim şu radyomdan vardı, çamaşır bakımdan vardı, daktörümden vardı, saatlerim vardı. Çoğunlukla buraya gelenler e, üst düzey gençler geliyor ama anne babasını, annesini getirenler oluyor. Duygulanıyor burada. İşte bu güzel e, eski yaşattığımız için çok duygulanan var. Böyle bir yer kattığımız için, güzel, e, hoş olduğu için. Yani çok e, anlatımız zor şeyler yaşıyoruz burada görüyoruz. İnsanların mutlu oluyor burada. Daha da güzel eskiye götürüyoruz. Konsept farklı. Yani bir odamız farklı burası. Bu odamız farklı. Kahvemiz özel burada. Gazoz çeşitlerimiz var. Her fincan, her kahve yaptığımızda fincanlarımız ayrıdır. Burada her şey özel. Her şey özel. Ediyorsunuz. Evet, her şey anlamlı. Bu arada kafenin ismi Dervişan Kafe. Evet, Dervişan. Bunu anlatır mısınız birazcık? Bu e, eski zamanda Cem Karaca'nın CD'sine esinlendik. Evet. Daha önce olduğunda, o olaylar olduğunda Cem Karaca biz dostuz, biz halk adımız diyerekten oradan esinlenmiş. Biz de o şekilde esinlendik eski olarak. Onların anısını yaşatmak için ve bu sebebi bir değer kattık Dervişan anlamında. Hoş bir güzel şeyler tepki alıyoruz, güzel tepki alıyoruz. Ya hiç çok şükür şu ana kadar e, yoğunluğumuz var, çok talep var. Yusuf Bursa dışından gelen, yurt dışından gelenlerimiz oluyor. Ya hoş güzel şeyler. Biraz detaylardan bahsetmek istiyorum ben. Etrafınıza baktığınızda birçok nostaljik, nostaljik eşyalara sahipsiniz. Buranın hazırlık aşaması nasıl oldu acaba? Bunu ee, toparlamak da çok zor. Çok zor, uzun bir süreç. Ee, bir yıl boyunca e, 27 Kasım, 27 Mayıs'tan. 14 Şubat'a çalıştık burada abi kardeş eşlerimizle birlikte. Buranın o çok altılı bir yerdi, çöplük bir yerdi burası. O uzun sürdü ama bir yıl sonunda burayı bu hale getirebildik. Şimdi ürünlerimiz daha önceden var zaten. Ee, Yusuf Bey'in de şey vasıtası ettiği gibi onun hobisiydi. O gün yüzden çıkardık. Ürünlerimiz yani bir anda toplanan şeyler değil. Uzun yıllar önce toplanan, bir 20-25 yıl önce toplanan şeyler sergiledik. Çok büyük bir yemek. Ya yani şu an ürünlerin çoğu yoktur yani piyasada. E, bat kapımız yaptık buraya. Daha hoş Umarım olsun diye. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çiğitlerimiz var. Osmanlı odamız var. Burası saatlerimiz var. Ya yani çok farklı bir konsept oldu burası. Üst katımızı açtık. Daha yeni bir, daha da güzel olsun diye. Farklı bir konsept. Duvarımız var. Sanat günü şeyimiz olarak. Yeşil çam köşesi. Yeşil çam köşesi. Teknoloji köşesi. Biraz daha farklı farklı şeylerimiz var. Olaylarımız var. O zaman buradan bütün nostalji meraklarına ve zamana yolculuk yapmak isteyenleri Dervişan Kafe'ye bekliyoruz diyelim. Evet.